Welcome to the class, students. Welcome one more time. I'm really happy to see you here. So let's just start with the lesson for today. Everybody open, open your books, please. It's time to open your books because I'm going to show you here now your classroom a presentation tool. Okay, you know, the previous class we were learning or we were talking about uh, the playtime, right? We we're on the unit number four. Let's see, let's make a very quick review about the things that we will learn. This is the playtime. We're learning about some um, activities, right? Some actions, you know, for example, they collect stickers, do puzzles, etc. No? Then we're learning about the use of I like, I like doing puzzles, I like playing, Jenna likes, Mas doesn't like, etc. No? Then we were learning about here the questions. Do the children like writing? Does Alisa like writing? No? Yes, they do. Yes, I do. Yes, she does. No, she doesn't, etc. Then, you know, you have learned about some phonics, about the use of uh, the sound, uh, uh, the sounds like, the words like window, no, cold, home, closed, yeah? Then you watch a video and then we were learning or we were playing the game of the cable cars, right? Then we were learning about the greatest artists in the world. It was a really interesting story. And now it's time to do this. It's time to work on the review part. Okay, so I'm gonna do something. I'm gonna show you the page number 48. And here, students, here we must work on the review number two. The review number two is about, oh, oh, we're gonna review, we're gonna make a review about uh, the unit number three and the unit number four. Okay? So, everybody, everyone, please, you must go to this page and here. What are we gonna do on this part? We are gonna complete students, yeah? Here it says, uh, activity one, complete. We have these options, bed, bike, dinner, dog, uh, piano, room, shopping, wash. And we have to complete this reading, yeah? How are we gonna complete this? Oh yeah, I'm gonna do something here. Yeah, so pay attention. Everyone, you're gonna work with me, okay? This is gonna be open microphone. Tell me, please, what's the answer here? On Saturday mornings, I make my, what do you think? Bed. Excellent. I make my bed. That's correct. What else? And clean up my? Room. 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 Very good up my room next i always remember to feed the big dog. dog oh that's right that's right now we have bedroom now we have dog okay i feed the dog let's continue then i usually go with that Wash. Go wash. Mm, I don't think so. Like. Dinner. Oh. dinner. You say that you go dinner. Shopping. Yeah. Bike. Oh, very good. Go shopping, right? Go shopping. You know this word. Recuerda que la palabra go va con jugar con el go shopping. Yeah. No go bike. No dices go bike. Yeah, go shopping with that. After lunch, my brother and I, the dishes. Buy the dishes, o sea, bicicleteo los platos. Wash, wash. Oh, yeah, wash. That's right. Then uh, my brother and I wash the dishes. Then I do my homework or practice the... Piano, piano. Piano. Great. Practice the piano. Practice the 
piano. Okay. Those are the answers. Yeah? Very good. Excellent. Now, let's work on the next activity. Activity number two. Listen and match. Oh, yeah. We have to match. We have number one. And we have uh, here, no, about Emma likes, Fabio likes, Fabio's dad likes, Emma's mom likes, Emma's brother likes, and we have here all of these options. For example, according to the listening, Emma likes roller skate. What about Fabio, Fabio's dad, Emma's, Emma's mom, Emma's brother? listen and match please so pay attention i'm gonna stop the backing track music and let's do this activity remember here we have the answer for the listening uh, emma likes roller skating fabio likes baking fabio's dad likes uh, watching tv emma's mom likes uh, making things and emma's brother likes playing video games yeah now the next activity the activity number three we have to complete with these options and looking at this schedule right i wash my face twice a week those veces no so i sorry twice a day those veces al día right twice a day she rides her bike three times a week one two three that's correct we go to the park on weekends, Saturday, Sunday, weekends, fines de semana, right? They have English class once a week. That's right, one, once a week. He sees his grandparents every day. No, you have here, every day. And then number six, this is a, uh, is a question, number six. Now, how often do you see your grandparents? Yeah. Now let's go to the next part. Let's go to the next activity. Here it says, circle the best number four activity for circle the best answer. So everybody, please, you're gonna do this activity with me. We have the answer students, no? For the question, do Ed and Lily like eating chocolate? Yes, they do. Do you like cleaning your bathroom? No, I don't. I like taking out the garbage. Do you? I don't. My dad washes the dishes. Does he like doing it? Yeah, those are the options. Now let's continue students to the next part. We have something else. Oh, this is the title that says eating out. This is the unit number five. Yeah, you look here, there is a girl, no? Eating an ice cream. Oh, delicious ice cream, no? This is a photograph of a busy street in Tokyo, Japan. This is Japan. My God, look, a lot of people, right? What is busy? Que es busy? Ocupado, okay? Ajetreado. O en este caso, a busy street, una calle bastante llena, no? Full of people, llena de gente, no? De muchas personas. Yeah, a busy street. Y muchos de ellos de pronto están yendo to study, estudiar, to work, no, etc. Yeah, it says, look at, a, a, at the photo, answer the question, no? Was, uh, what is the girl eating? She's eating an ice cream, right? What is she eating? ¿Qué está comiendo? What is she eating? An ice cream. Hi. No? An ice cream, yeah. What snacks do you like eating? ¿Qué snacks les gusta a ustedes? For example, the ice cream is a snack, right? No es un plato fuerte, it's a snack. What snacks do you like eating? I know, I see, seguramente plato fuerte. I like quads, teacher. Pique snack, right? Oh, okay. Milagros. Pierina va a decir, oh, I like chocolate, bonobon, delicious, oh my God. <laughs> okay, okay, yeah, those are snacks, no, what are snacks? Eh, son pues bocadillos, no, bocadillos, uh, de pronto alguna golosina por ahí, yeah, those are the snacks, okay, o algún postrecito podría ser también, no, podría ser. Bueno, en este caso el ice cream lo podríamos considerar como un snack. ¿Ya? Yeah? How often do you eat 
out with your friends or family? How often do you eat out? Hmm? What is eat out? What is eating out? Pues es comer fuera, ¿no? O sea, comer fuera de casa, pues. Eat out, ¿no? Could be a restaurant, a cafe, ¿no? Mm -hmm. I don't know. How often? Every day? ¿Mm? De pronto Doménica dice, every day teacher, todos los días. Un día pollito a la brasa, el otro día salchipapas, el otro día hamburguesa y el otro día pizza. My God. Profesor, ¿nos está estado <laughs> Yes, I was looking at you. Okay. How often do you eat out with your friends or family? Could be once a week. For example, in my case, once a week, no, once a week or or twice a month, inclusive podría decir, ¿eh? twice or three times a month, sometimes, not, not very often, okay? Now, let's see, what are we going to talk about? Now we're going to talk about food. We're going to talk about something that is delicious for you. Okay, what do we have in this part? Yeah, look, this is a restaurant, right? Look. And probably this is a family or friends. I don't know, no? Okay. Look at this part. What says? Eating in the Rainforest Cafe. Disneyland, Paris. Oh, that's really nice. <laughs> Look, you have here Dumbo. I don't know, but it's an elephant, right? And yeah, probably this is a family, right? Probably this is a family, they are eating out. Here we have some words, students. This is the lesson one words, activity one, listen and point. Well, here we have some, uh, some words related to food, yeah? Pay attention, okay, you said listen and point, oh, sorry. And in this part says, I think listen and repeat, yeah? You're gonna listen and you're gonna repeat the words. Pay attention. I'm gonna activate this option. Catch up. Catch up. Catch up. Catch up. Milkshakes. 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 Noodles. 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 Pancakes. 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 Pasta. 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 Salad. 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 Sandwiches. 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 Soup. 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 Vegetables. 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 Okay. Here we have, now you know, ketchup. Yeah, this is something that you always eat with your salchipapa. A lot of ketchup, right? Probably. No, milkshake, yeah, no, you know, the, los batidos, milkshake, no? Noodles, noodles, what's the difference between noodles and pasta? ¿Cuál es la diferencia? Los noodles, por lo general, son los fideitos, esos larguitos. Fideitos ¿no? chinos, por eso se come con palillos. Yes, no? Um, eh, bueno, no necesariamente pueden ser los fideitos chinos, todos los fideitos largos, ¿ok? Un chino. Yeah. And here we have pasta, what is pasta? A veces, ya, yeah, we use different kind of, uh, utilizamos diferentes fideos, ¿no? Para hacer pasta, ¿ok? No solamente de los larguitos, también pueden ser pues de los coditos, de los tornillitos, etc. ¿no? You make pasta, ¿ya? Yeah? That's the difference, noodles and pasta, ¿ya? Yeah? Pancakes, ya, yeah, you know the pancakes. Salads, you know the salads, ¿no? Sándwiches, sándwiches, you know. Soup, también, ¿no? Soap. Vegetables, vegetales. Right? Okay. These are the vocabulary related to, um, to food. 
Yeah. Now here we have a question. Yeah. About we're gonna use the question, do you like? Okay, I'm gonna do something here. I'm Me shakes. Me shakes. Okay. Yeah, I'm gonna ask the question to you, huh? And you are gonna answer. I'm gonna start with my friend Makler. Excuse me, Makler. Yeah, the question for you is gonna be Do you like ketchup? Milkshakes. Okay, but do you like ketchup? No, I don't okay. like ketchup. Very good. No, I don't. Okay. Now, uh, Makler, you're going to ask another student. Choose another student. You say, excuse me, and ask the question. Choose. Uh, for example, uh, 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 Matias. Say, excuse me, Matias, and you ask the question. Excuse me, my, excuse me, a ver. Matías, Matías, a ver. No, otro, voy a coger otro. Yeah, say excuse. Okay, yeah, choose another student. Yeah. Excuse me, Ponce. Uh -huh. Do you like. ¿A qué le gusta el digo? Yes, pregúntale, a ver si le gusta yes. alguno de esos food que está ahí on the screen. Ponce, do you like pancakes? Uh -huh. Okay. Ponce, answer please the question. Do you like pancakes? Well, I think Ponce is not here. Uh, Nieves, ask another student. Ask uh, Andy. Mm -hmm. yeah? Excuse me, Andy. A ver. Excuse me, Andy. Do, do you like pancakes? Mm -hmm. Yes, I do. Oh, very good. That's the correct answer, no? Yes, I do. Now, Andy, please ask another student. Ask a uh, Milagros. A ver. Me, 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 me. Excuse me, Milagros. Do you like soap? Mm -hmm. Excellent. Okay. Do you like soup, Milagros? No, I don't. Oh my God. The soup is healthy. Oh, no te gusta un caldo de gallina, Milagros? Delicious. Huh? Oh my God. No. Okay. Yeah, well, no problem, Milagros. Ask Milagros now, ask Milagros Pierina, okay? Mila to Mila, okay. Ask the question. Excuse me, Milagros Pierina. Do you like milkshakes? Yes, I do. Mm, excellent. Now, Milagros, ask another student. Ask uh, Camila. Excuse me, Camila. Do you like um, noodles? Great. Camila, please. Is Camila there? Hello, Camila. Yes, I do. Mm -hmm. Very good. Now, Camila, ask Nadia, please. Camila, say, excuse me, Nadia. Excuse me, Nadia. Do you like pancakes? Mm -hmm. Very good. Yes, I do. Excellent. Very good. Thank you very much, students. You're doing very well. That's the question, ¿no? Cuando queremos preguntar si te gusta algo, do you like? Respondemos affirmative, yes, I do. Negative, no, I don't. Now let's go to this part. This is the grammar. This is the lesson number two. I'm going to change the, kind, the size of the page. Yeah, in this part. Uh, this is grammar lesson two. 
activity one, listen and chant, okay? We have here the lyrics of a song. There's a snack bar down the street. There are a lot of things to eat. Uh, there isn't any salad, but that's okay. There are noodles as a jammy treat. There is some fruit juice for us all, some cheese sandwiches, big and small. There aren't any milkshakes, but that's all right. There are pancakes with lots of chocolate on top. Yep, so pay attention. This is a song you're gonna listen and follow the lyrics. This is the activity two, listen and read, yeah? We have here some count nouns and non-count nouns, okay? Dice, ¿cuáles son los count nouns, chicos? Son los objetos contables. Son todas aquellas cosas en inglés que se pueden contar, ¿ya? ¿Y cuáles son los non-count? Son los incontables, aquellos que no se pueden contar. Nosotros, por lo general en español, estamos acostumbrados a contar absolutamente todo. Pero en inglés no, hay algunas excepciones, hay algunos objetos que se consideran incontables. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son los contables? Tenemos los que están aquí en esta lista, ¿no? Por ejemplo, sandwich, ¿no? Y por eso digo, there is a sandwich. Una característica de los contables es de que yo puedo utilizar el a. Para indicar uno, pues, porque recuerda que el a an tiene el significado de uno, ¿verdad? Yo digo, there is a sandwich, estoy indicándote que hay un sandwich, right? Entonces, sandwich contable. ¿Cuál más podría contar? Ok, los noodles. Pero en este caso, ¿no? Lo estoy o estoy utilizando el sum, ¿ok? El sum es una palabrita que lo voy a utilizar tanto para contables y para incontables. Así que lo voy a poner de otro colorcito. ¿ya? Digo, there are some noodles. Y fíjate aquí. ¿no? Estoy mencionando en plural. ¿ve? Utilizo el sum más el sustantivo, en este caso el, el alimento en plural. ¿Ve? Digo, there are some noodles. ¿Ya? Ojo, ¿eh? ojo con ese detalle. There are some noodles. Ahora mira aquí. La siguiente part también está en plural. Digo, there are a lot of things to eat. Si te fijas bien, ¿qué estoy utilizando? A lot of. ¿Ya? Este a lot of también es característico de los countables, de los que se pueden contar. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la referencia? ¿No? Pero, teacher, el a lot of también se utilizan en, en contables, en non-count, ya me está confundiendo. Pero recuerda, cuando es contable, tiene la forma plural. ¿Ok? Things, esta palabrita. ¿Ve? ¿eh? Te das cuenta, there are a lot of things. Es como decir, hay muchas cosas para comer, ¿no? There are a lot of things. ¿Ya? Luego, ¿qué más? Aquí viene algo que siempre se va a utilizar, ya sea contable o incontable. Cuando es negativo, chicos, siempre voy a utilizar en. Ya, esto sí es ley. ¿Ok? There aren't any milkshakes. ¿Ve? Negativo, any. ¿Ok? Ahora dirás, pero teacher, abajo no es negativo y también está utilizando en. Esta es otra reglita más que dice que Toda pregunta también se va a formular con any. ¿Ok? Toda pregunta, lógicamente, si yo quiero saber si hay o no hay, pues, ¿no? Como en este caso. Ahora vamos a cambiar el color. Le vamos a poner eh, purple. Ahí está, ¿no? Negativo, there aren't any milkshakes. Pregunta, are there any pancakes? Hay pancakes. Entonces, recuerda, any para negativos y preguntas. Ya, eso es siempre, ya sea contable o sea incontable, siempre el any se utiliza de esa manera. Ok, ahora vamos a los non-count, a los no contables o a los incontables. 
¿Cuáles son? For example, ¿no? Aquellos que no tienen forma plural en inglés, esto no tiene una forma plural, llamémoslo así, ¿no? O sea, no, no vas a... Todo lo que son líquidos en inglés, no los vas a contar. ¿Cuáles son los líquidos en inglés? No tienes juice, jugo, no tienes oil, aceite, tienes water, agua, etc. Ya todo lo que son líquidos en inglés se consideran non-counts, incontables. ¿Ve? Y solamente tienen la forma singular. Por eso va lo que les decía hace un momento, ¿no? Utilizo el some, pero utilizo en singular, ¿ve? Digo, there is some juice. Y el juice está en singular. ¿Ve? There is some juice. ¿Ok? Entonces recuerda, el juice es uncountable. Todos los líquidos son uncountable. Ahora vamos con lo siguiente. El a lot. Pero teacher, usted me dijo que el a lot se usa con countables. Ya, también con los uncountables. ¿De qué manera? Utilizando la forma singular. Digo, There is, a diferencia de hace un momento, ¿no? Que decía, there are. Ahora digo, there is a lot of ketchup. Ya, mira aquí. Estoy utilizando el a lot of, pero estoy utilizando ketchup en singular. ¿Ve? Entonces, recuerdo, yo digo, there is some, there is a lot, pero en singular. A diferencia de, there are some noodles, o there are a lot of things. ¿Ya? Siguiente. Dice, el any. Acá no hay ningún problema. Pues you use there is an any salads. Any. Is there any water? En singular también. Any. ¿Ve? Todos los negativos y preguntas, sean contables o incontables, siempre van a ir apoyados del any. ¿Ok? Entonces vamos aquí ahora. We have this activity. Much. Dice, there is some. Uh -huh. Ahora sí, ahora se viene lo bueno. ¿Cuál será lo correcto? There is some. Primero analiza. Esto es affirmative, negative o question. Afirmativo, negativo, pregunta. ¿Mm? Vamos, dice, there is. ¿Qué será? Affirmative, negative o question. Mm -hmm. So remember, ¿no te acuerdas? Vamos, vamos, desde ahí tenemos que empezar, chicos. Analizamos. Affirmative, negative or question. Affirmative, affirmative. Affirmative, claro, dice there is, ¿no? Si fuera negativo diría there isn't. O si fuera pregunta diría is there, are there, ¿no? Porque recuerda que toda pregunta empieza con is o con are. ¿Ok? Entonces no es pregunta, es affirmative. Entonces, ya definitivamente yo puedo descartar, ¿no? Digo, there is some, no podría ser esto, tampoco esto, porque están en preguntas, ¿no? There is some. Ahora, mira, aquí yo tengo any, es negativo, any es negativo, tampoco, lo descarto. ¿Qué opciones tengo? ¿Tengo pasta o tengo burgers? Ahora analiza un poquito más. Dice, there is, ¿esto está en singular o en plural? Mm -hmm. Plural. Plural. Dice there is. O sea, yo utilizo. Singular. Oh, ya, yeah, el is. Singular. Singular. Entonces, ¿cuál será lo correcto? Decir there is some pasta o there is some burgers. Pasta. 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 Bueno, claro. Singular. There is some pasta. That's the answer. Easy, right? Qué fácil. Ya. Vamos. Next. A la siguiente. Dice, there are a lot of. Otra vez, partimos de lo mismo. Affirmative, negative, or question. Mm -hmm. There are a lot of. Vamos, chicos, analizamos. Affirmative, negative, or question. Mm -hmm. A ver, a ver. Noodles. Ok, pero analizamos un poquito la, la oración. ¿Es una oración affirmative? ¿Es una oración negative? ¿O es una question? 
Affirmative. Affirmative, ¿verdad? Te está afirmando. Pues no dice there aren't. Tampoco hace pregunta are there. No dice there are a lot of. Está afirmando. Entonces descarto okay. estas questions. Descargo, descarto estas negative. ¿Qué me queda? Burgers. Oh, burgers. Listo. Burgers. Ahí está. Así de fácil, ¿no? There are a lot of burgers. Listo. Se acabó. Next. Vamos a la siguiente. Ya quedarían descartadas pasta y burger, porque estas son affirmatives. Vamos aquí. Mira. Dice, there aren't. Affirmative, negative, or question? Negative. 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 Ok. Si es negative, descarto aquí que tienen question. Y hemos dicho que todas las negatives siempre trabajan con any. Entonces podría ser cualquiera de estas dos. Any, yep. Pero mira lo que dice aquí. Analizamos un poquito más. Dice, there aren't. ¿Es una negative en singular o plural? Plural. Plural. Any bananas. Oh, any bananas. That's right. Any. ¿no? There aren't any bananas. No. Ahí está. Easy like that. Listo. Seguimos. Siguiente. ¿Qué te dice aquí? There isn't. Affirmative, negative, or question? Negative. Mm -hmm. Affirmative, negative, or question? Negative. 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 Yeah, that's right. That's correct. This is negative. Y ahora analizo un poco más. Un... Negative, singular or plural? Singular. Singular. Sería animal. Excelente, ¿no? Porque el any se utiliza siempre para negativo, ¿no? There isn't, ¿ya? Ahí está. Vamos a la siguiente part. ¿Qué te dice aquí? Is there any? Ahí está. Si empieza con is there, ¿es affirmative, negative or question? Question. Question. Pregunta, ¿no? Y esta pregunta está en singular o plural. Singular. 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 Entonces, ¿cuál será lo correcto? Is there any soup. Soup. noodles soup. or soup? Soup. soup? soup. Very good. Is there any soup? Right? And finally. Finally, in noodles. Part, are there any? Noodles. Claro. Pregunta en plural. Are. ¿Verdad? Are there any noodles? Listo. That's the answer. ¿Ya? Yeah? Así de fácil. La siguiente part, la siguiente activity, eso lo vamos a trabajar la próxima clase. El día de hoy, chicos, les voy a dejar un homework, ¿ya? So, I'm gonna erase all of this. This is page number 51, right? 51, activity, uh, oh, yeah, 51, activity 4. Eso nos corresponde trabajar la próxima clase. I'm going to send you the homework. Y con eso terminamos. ¿Ya? ¿Cuál es el homework que van a tener que hacer? Mm -hmm. Ya, yeah, en el homework, en el workbook estamos un poco atrasados. Así que el día de hoy le vamos a poner punche, chicos. A ver, van a trabajar. Eh, the page number 34. Para ustedes, ¿qué página es esta? No es 34, right? ¿Qué página es para ustedes, please? A ver. 100. 100. Ok. 100. 100. Ya. Yeah. La activity one, la primera actividad no lo van a hacer porque esto es un listening. Ya. Yeah. Van a tener que escuchar. Eso lo vamos a trabajar en clase. La segunda actividad. Ya. Yeah, esta sí lo van a trabajar ustedes. Ya. Yeah. Dice read and circle. Dice I like kiwis, but. Dice I don't like mangoes. ¿No? Dice, she plays basketball, hockey, and... ¿Qué más? Estás hablando de, de deportes, ¿verdad? ¿Cuál será lo correcto? ¿Te contextualizas? Tenis. Ya, de esa manera. Vas a completar lo demás. Dice, read and write, and or but. Vas a tener que completar con and o but. Recuerda que and es para unir dos ideas similares y but es para conectar dos ideas diferentes, ¿no? Entonces, for example, dice, hi, uh, Muhammad, my name is David, y dice, live in Brazil. ¿Aquí qué pondré? ¿An or but? An. An, ¿verdad? Porque estoy siguiendo con la, con, la, con la misma idea, ¿no? Con la misma ilación. My name is David, and I live in Brazil, y vivo en Brasil, ¿no? I have a brother, ¿qué más? 
And, 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 claro, seguimos hablando de lo mismo. I have a brother and two sisters, ¿no? Yeah, and we live in a big house in Brazil. But, yeah, but, but, yeah? but so van a completar con and o con but. Eso sería la página 100. Luego también les voy a dejar la 101. Esto es activity 2 and 3. Luego les va a quedar también la 101. Esta de acá, la siguiente activity. Esto está recontra sencillo. Ya, yeah. ok, vamos a escribir aquí. Profesor, ¿lo tienes también de la actividad 3 de la página 100? Yes, también. La, la, la número 2 y la número 3 de la número 100. Ok, número 2 y número 3 de la 100. Ya, recuerdo para ustedes este es número 100. Para mí es, ok, vamos aquí, la 101. Ok. Esta también les va a quedar como homo. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Esto es acerca del value, ¿no? Take care of your friends. ¿no? Ahí tenemos de... que encontrar para los que están haciendo buenas acciones, ¿no, profe? Yes, esto dice, ¿no? Remember, what is take care of your friends? Es cuidar de tus amigos, ¿no? Entonces dice, which children are taking care of their friends? Look and see. ¿Cuál de estos niños están cuidando de sus amigos? What do you think? Tienes que encerrar en un círculo, ¿no? Todos aquellos que estén cuidando de sus amigos. ¿Ok? ¿Ya? Encierras en un círculo nada más. Aquí tienes como ejemplo a esta persona, ¿no? A este boy que, por ejemplo, está sirviendo a su, a su amiga, ¿no? Le está atendiendo. Ahora dice aquí, who isn't taking care of a friend? Ahora, ¿quién? ¿Quién no estará eh, cuidando de sus amigos? ¿Quién estará siendo un poco imprudente, tal vez, por aquí? ¿Ya? Y number three. Dice, eh, who do you take care of your friends? Right to send, oh, sorry, how do you take care, friend of you, or take care of your friends? ¿De qué manera esto tú te preocupas por tus amigos? ¿De qué manera? De pronto ayudándole con alguna actividad, de pronto si necesita algo, atendiéndole, right? Entonces puedes decir, ¿no? O, o, o de acuerdo a tu opinión, ¿de qué manera es? Eh, preocuparse o de qué manera podrías preocuparte por tus, por tus amigos, ¿no? Por ejemplo, podría decir help, ¿no? Uh, help with some troubles, ¿no? Ayudando con algunos problemas. O, por ejemplo, eh, mm, giving o sharing some food, ¿no? También podría ser compartiendo algunos alimentos, etc. ¿Ya? Ok. You are going to do this activity. Ahora, pero, teacher, ¿de dónde estás sacando esto? Eso no hemos hecho. No, si hemos hecho esto está aquí, ¿ya? If you, oh, my cats, if you don't remember, aquí está el value, el value, a ver. Aquí está, ¿no? En esta canción. Aquí está, ¿no? Let's uh, uh, look out the window, it's raining, we can play soccer, we have to stay at home, ¿no? ¿Qué más hicimos? For example, uh, giving some, uh, For example, when there is something to do with, with some games, etc., you can help your friends too. Yeah? Vamos, next part. Y ya, yeah, esto es acerca del game. Eso también les voy a dejar como homework. Yeah? This is page number 102. Esto es como un jueguito lo que van a tener que hacer aquí. What are you going to do? También What? vamos a hacer esta zapa de letras, profesor. Yes. Ya. Yeah? Ahí está, one moment. This is 102. ¿Qué es lo que vas a hacer? Dice aquí, look, find the words and circle, ¿no? Vas a tener que buscar, tienes aquí, one, two, three, four, five, ten, twelve, ¿no? Tienes doce palabritas, ¿ya? Que vas a tener que buscarlas aquí, ¿no? For example, look at this part. Oh, yeah. We have here some animals, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí algunos animals, ¿no? ¿Qué más? Here we have oh, some landscapes. Esto te vas a acordar, chicos. Esto es el, el, el review. Esto es como que un consolidado de todo lo que hemos estado aprendiendo. Aquí hay diferentes palabras. ¿Dónde vas a encontrar? ¿De dónde te vas a guiar? De aquí, mira. Cada unidad tiene la, la parte en la que dice words, ¿verdad? Aquí está. ¿Ve? Entonces, de aquí vas a sacar algunas palabras para esa sopa de letras. ¿Dónde más tienes vocabulario? ¿no? Por aquí, por ejemplo, también has aprendido en los phonics algunos vocabularios, ¿verdad? Luego, ¿qué más? Aquí también has aprendido vocabulario, ¿no? Aquí, donde dice words. 
¿Dónde más hay vocabulario? Aquí, por aquí también hay more vocabulario, ¿no? En los phonics, ¿no? En los vídeos también, ¿no? En los vídeos también aprendimos uh, vocabulary. Ya, uh, luego aquí también, ¿no? Eh, go, go across, under. Aquí también aprendimos vocabulario, ¿ve? Aquí está, ¿no? Entonces, de ahí vas a revisar, ¿no? Vas a ir buscando uno por uno para poder guiarte y poder trabajar esta actividad, ¿ya? ¿Dónde está? ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, aquí te dice algo más, ¿no? Terminas de encontrar las 10, las 12 palabritas que están aquí. Te dice, find six more words and write. Vas a buscar seis palabras más, ¿no? Que no están aquí. Seis palabras en inglés y las vas a escribir, ¿no? ¿Ok? Ya, eso es todo lo que vas a tener que hacer. Hasta ahí, chicos, ¿ya? Hasta ahí van a trabajar su homework el día de hoy. ¿Alguna pregunta, chicos, antes de terminar la clase? ¿Ninguna? Ok. Well, students, I just want to say that's all for today. Thank you very much. Sure. Yes. Hilario. En el de las apas de letras, tenemos que buscar palabras que no están, pero que estén en el libro. Mm. Seis palabras extras. Ajá, pueden estar o no pueden estar en el libro. No hay problema. Las que tú encuentres, seis palabras extras. ¿Ya? Uh -huh. Okay, well, no problem. That's all for today, students. See you in the next class. Goodbye. Take care. Goodbye, teacher. Bye-bye. Bye-bye.